ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ తగ్గాలంటే మనం ఎలాంటి నియమాలు ఆచరిస్తే మంచిది ఏ అలవాట్లని మార్చుకుంటే మంచిదో కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం ఇలాంటి మంట యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వచ్చి గొంతు అన్న వాహిక అంతా మండుతున్నప్పుడు చాలామంది ఆ మంట నుంచి ఉపశమనం పొందటానికి అనేక రకాలుగా సంప్రదించే మాత్రలు కానీ టానిక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ వాడుతుంటారు కొంతమందికి సమస్య సంవత్సరాల తరబడి ఉండేసరికి ఎప్పుడూ మెడిసిన్ మీద ఆధారపడి అట్లా ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు మరి జీవితకాలం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మందులు అన్ని నెలల సంవత్సరాల తరబడి వాడుతున్నామంటే మనం ఏం మారట్లేదు అందుకే నేనేమంటానంటే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా వాటిని తగ్గించుకోవడానికి న్యాచురల్ రెమెడీస్ చాలా చక్కగా ఉంటాయి న్యాచురోపతిలు అంటే ప్రతి సమస్యని మనం మందే పరిష్కరించడానికి అలవాటు పడుతున్నాం అందుకని మందులు లేకుండా జబ్బులు తగ్గవా అంటే చాలా తగ్గుతాయి మనం ప్రయత్నం చేయాలి మన ఆలోచన అట్లా ఉందనుకోండి మనకు అట్లాంటి వాటిని వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాం మరి న్యాచురోపతి విధానంలో ఇలాంటి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ తగ్గటానికి ఎలాంటి మెలుకువలు మీరు ఆచరించాలి పొట్ట నిండా తినటం అనేది ఒక అనారోగ్య కారణం ఏమవుతుందంటే మీరు నిండా నింపేసరికి అంటే టే మన పొట్ట కెపాసిటీ ఎంత తెలుసండి యావరేజ్ ఎక్కువ మందికి ఒక లీటర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది మనం వాడకం బాగా చేసామనుకోండి అది బోర్లాగా సాగుతూ ఉంటుంది అది రెండు లీటర్లకు సాగొచ్చు రెండున్నర లీటర్లకు సాగొచ్చు నాలుగు లీటర్ల వరకు కూడా సాగొచ్చు పొట్ట అంటే మనం వాడేదాన్ని బట్టి అలవాటుని బట్టి కొంతమంది ఎక్కువ తింటారనుకోండి మరి వాళ్ళకి సాగుతూ వెళ్ళాలి ముందుకి ఎక్కువ తాగుతారు కొంతమంది సాగుతూ వెళ్ళాలి అందుకని కొంతమంది మగవారు అంటారు ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు ఆరేడు బీరు చేసే లేక బిగుని తాగేస్తాడండి వాడని మరి లీటర్ కెపాసిటీ అయితే ఆరేడు బీరు చేసేలా ఎలా పడతాయి అండి వాడికి ఒక్కసారి అరగంటలో తాగేస్తుంటారు కాబట్టి సాగుతూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఈ పొట్టకి నిండా నింపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అన్నవాయిక ఎండ్ అయి పొట్ట కనెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి మీ ఆహారం నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఆహారాన్ని అరిగించడానికి వచ్చే యాసిడ్స్ పొట్ల వస్తాయి ఆహారం అంతా యాసిడ్తో కలిసిపోయి ఉంటుంది ఆహారం అరిగేటప్పుడు అనేక రకాల గ్యాసెస్ తయారవుతూ ఉంటాయి ఈ గ్యాసెస్ అనేవి పొట్టలో ఉంటే పొట్టకి జీర్ణక్రియ చేయటానికి ఆటంకం కలుగుతుంది గ్యాస్ కొంచెం అడ్డవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆహారం అరిగేటప్పుడు వచ్చిన గ్యాస్ని తొలగించుకోవాలి అంటే పొట్ట ఏం చేస్తుంది పొట్ట పైన ఉండే మూతను ఓపెన్ చేసి అన్న వాయకుండా నోట్లో నుంచి గ్యాస్ బయటకు త్రేను రూపంలో వెళ్ళేటట్టు రిలీజ్ చేద్దామని ఆ మూతను ఓపెన్ చేసి గ్యాస్ని పై గెంటుతుంది పొట్ట మీరు మూతి దాకా పొట్టకి నిండా తిన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గ్యాస్ని బయటకు పంపటానికి అన్న వాయికి దగ్గర మూత ఓపెన్ అయ్యేసరికి నిండా ఉంది కదా ఈ ఆహారం అంతా యాసిడ్స్తో కలిసి ఉన్నది అంచేత ఈ గ్యాస్ గుండా కొంత యాసిడ్ కూడా పైకి పైపు గుండా వచ్చేస్తుంది నోట్లోకి అందుకని నిండా నింపటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది అందుకని కొంతమందికి ఆహారం తిన్న అరగంట గంటకు త్రేన్పు వచ్చినా గ్యాస్ వచ్చినా అప్పుడన్నా అట్లాంటివి వచ్చింది చూడండి ఇదంతా మంట అప్పుడు నోట్లోకి అంత ఏదో లిక్విడ్ లాంటిది వస్తూ ఉంటుంది అవంతా బగ బగ బండే యాసిడ్స్ పొట్టలో ఏమీ కాదు గొంతులోకి వచ్చిన అన్నవాహికలోకి వచ్చిన ఆ యాసిడ్ ఇరిటేట్ చేస్తుంది అనమాట దానివల్ల లైనింగ్ దెబ్బతిని మంట రావటం కానీ గొంతు దగ్గర ఇబ్బందులు కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అది మరి నోట్లోకి అన్నవాహికలోకి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి పొట్టని సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ ఫైవ్ అన్న నింపండి అంటే ఇప్పుడు ఆరు ఇడ్లీ తింటే కడుపు నిండుతున్నది అనిపించింది అనుకోండి ఐదు తిని ఆపుకోండి అయితే నాలుగున్నర అట్లా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆహారం నరిగించేటప్పుడు వచ్చిన రసాలు యాసిడ్స్ ఆహారంతో కలుస్తాయి కింద భాగం ఉంటుంది యాసిడ్లు కానీ ఆహార పదార్థాలు కానీ పైన పదిహేను ఇరవై శాతం ఖాళీ ఉంది కదా ఆ ఖాళీలోకి ఆహారం అరిగేటప్పుడు రిలీజ్ అయిన గ్యాసెస్ వస్తాయి త్రేనుపు వచ్చింది అనుకోండి ఆ గ్యాసెస్ ఎక్కువైనప్పుడు త్రేనుపు వస్తున్నాం అన్నవాయిక ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మూత పొట్ట నుంచి కనెక్షన్ ఆ అన్నవాహి గుండ గ్యాస్ మాత్రమే వస్తుంది యాసిడ్ రాదు మీరు మూతి దాకా పొట్టకు నింపారనుకోండి ఆ గ్యాస్తో పాటు యాసిడ్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు రాకుండా ఏమవుతుంది ఖాళీ ఉండేసరికి 
ఈ యాసిడ్ ఆహార పదార్థాలను అడుక్కెళ్తాయి పైన ఖాళీలో కొట్టి గ్యాస్ మాత్రమే చేరుతుంది అందుకే రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్లెయిన్ గ్యాస్ వస్తే మీకు మంట ఉండదు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అట్ట పైకి కొట్టదు అనమాట ఇది సింపుల్ టెక్నిక్ అనమాట అందుకని మీరు ఈ ఎనభై శాతం ఎనభై శాతం నింపిన ఒక పదిహేను ఇరవై శాతం ఖాళీ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఆహారం అరగటానికి చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే గిన్నె నిండా కూరేస్తే కదపటానికి ఖాళీ ఉంటుంది మిక్సీ నిండా పప్పేస్తే తిరగటానికి ఖాళీ ఉంటుందని అలగదు కదా పప్పు అలాగే పొట్ట నిండా తినేస్తే చాలా అవస్థ పడుతుంది డైజెషన్ సమయాల్లో ఇది ఒక నష్టం అందుకని వెల్తీగా కొంచెం ఆపటం అనేది చాలా మంచిది ఇంకొకటి ఏమిటంటే మీరు తెలియకుండా తినేటప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగేస్తున్నారు ఈ తినేటప్పుడు నీళ్లు త్రాగటం వల్ల మీ ఆహారాన్ని అరిగించడానికి వచ్చిన పొట్టలో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈ తాగిన నీళ్ళ వల్ల డైల్యూట్ అయిపోతుంది పల్చగా అయిపోతుంది ఈ పలుచున యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది ఆహారాన్ని సరిగ్గా అరిగించలేదు వీక్ యాసిడ్ అరిగించలేదు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అరిగిస్తుంది క్రిములు చంపగలదు వీక్ యాసిడ్ చంపలేదు అందుకని తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగిన వారు యాసిడ్ని పల్చగా చేసినట్లు అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పలుచిన యాసిడ్ల ద్వారా ఆహారం అరగట్లేదు కాబట్టి త్వరగా మన పొట్ట ఏం చేస్తుంది అంత యాసిడ్ని అదనంగా మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేసి ఈ పలుచిన యాసిడ్ కలిపి ఎక్కువ యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అప్పుడు అంటే ఒక మీల్ మీరు భోజనం ఎంత చేశారు దాన్ని అరిగించడానికి ఒక గ్లాసుడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కావాలండి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లేకపోతే హాఫ్ లీటర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కావాలనుకుందాం ఈ హాఫ్ లీటర్ యాసిడ్ మీకు వచ్చినప్పటికీ మీరు నీళ్లు తాగటం వల్ల హాఫ్ లీటర్ యాసిడ్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది దీనికోసం మీ బాడీ ఏం చేస్తుంది వాళ్ళ పొట్ట ఏం చేస్తుంది ఇంకొక పావు లీటర్ అన్న అదనంగా ఊరించి ఈ డైల్యూట్ చేసిన యాసిడ్ని మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ చేసి ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్తోనే మళ్ళీ డైజెషన్ అవుతుంది క్రిములు చంపబడే మెకానిజం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీకు తెలియకుండా తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగటం వల్ల యాసిడ్స్ అవసరానికి మించి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మనకి రోజు మొత్తంలో రెండు లీటర్ల హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం రాత్రి ఇట్లా నాలుగు సార్లు తిన్నప్పుడు టూ లీటర్స్ యాసిడ్ అవసరం బాడీకి సుమారుగా కానీ మీరు తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగే అలవాటు ఉన్న వారికి ఇంకొక అర లీటర్ నుంచి ముప్పై లీటర్ లీటర్ యాసిడ్ అదనంగా ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వాలి ఎందుకంటే అస్తమానం నీళ్లు పోస్తున్నారు యాసిడ్ని డైల్యూట్ చేసేస్తున్నారు డైల్యూట్ యాసిడ్ని ఎందుకు బాడీ ఇవ్వలేదంటే ఎనర్జీ అట డైజెషన్ కానీ క్రిములు చంపడానికి కానీ కాన్సన్ పవర్ చాలదు అంచేత ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం వీక్ చేస్తున్నాం నీళ్లు కలిపేసి అందుకని ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ రేజ్ చేయటానికి మన బాడీ మోర్ యాసిడ్ని ఎక్కువ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ కలిపేస్తుంది అనమాట అందుకని మీకు అదనంగా రోజుకి అర లీటర్ నుంచి లీస లీటర్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయింది అనుకోండి ఆ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వటం వల్ల గ్యాసెస్ వచ్చినప్పుడు త్రేన్ పూర్వంలో ఈ యాసిడ్ కూడా పైకి వస్తుంది అనమాట అందుకని అదనంగా ఎక్కువ యాసిడ్లు ఉత్పత్తి అవ్వటం వల్ల ఇరిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఆ గ్యాసెస్ ద్వారా వచ్చి గొట్టమంతా మంట యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ గొంతు దగ్గర కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి బాగా మండుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఇబ్బంది నుంచి మనం బయటపడాలంటే నీళ్లను తినేటప్పుడు త్రాగకూడదు తినటానికి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు పావు గంట ముందే తాగేసేయండి ఒక గ్లాసు ఇంకో అరగంట ముందు అంటే పొట్ట ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే మనం నీళ్లు తాగాలని గుర్తుపెట్టుకోండి తినేటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు త్రాగకూడదు తినటానికి ముందే నీళ్లు తాగేయాలి అసలు మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినప్పుడు నీళ్లు తాగం కదా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందే లేచిన వెంటనే నీళ్ళు ఒక లీటర్ లీటర్ పో ఇంకో గంట గంటన్నర గడిచాక ఇంకో లీటర్ లీటర్ పో అట్లా రెండు సార్లు నీళ్లు తాగేస్తాం రెండు రెండున్నర లీటర్లు ఉదయం పూట ఆ నీళ్లు శరీరంలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు టిఫిన్ తినేటప్పుడు దాహం అయ్యదు ఇక అవసరం రాదు టిఫిన్ తినేటప్పుడు నీళ్లు తాక్కండి తిన్న రెండు గంటల వరకు గ్యాప్ ఇవ్వండి ఈ రెండు గంటల్లో యాసిడ్ వచ్చి ఆహారాన్ని కలిసి శుభ్రంగా ఆహారం అరిగిపోతుంది యాసిడ్ పని పూర్తి అయిపోతుంది యాసిడ్ పని పూర్తి అయ్యే వరకు నీళ్లు తాగకూడదు కాబట్టి రెండు గంటల గ్యాప్ అని నేను చెప్పాను రెండు గంటల తర్వాత నీళ్లు తాగండి ఒక గ్లాసు ఇక ఆ నీళ్ళు వెళ్ళి పొట్టను వాష్ చేసేస్తాయి యాసిడ్ని డైల్యూట్ చేసి కిందకి వాష్ చేసి పంపించేస్తాయి ఇక యాసిడ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి యాసిడ్ లైనింగ్ని వాష్ చేసేస్తాయి మీకు మంట ఉండదు టిఫిన్ తిన్న రెండు గంటల తర్వాత నుంచి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తాగండి ఇంకో అరగంట ముప్పావు గంటకి ఇంకో గ్లాస్ ఇంకొక అరగంట ముప్పావు గంట తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ అట్లా లంచ్ తినడానికి ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉందనగా అప్పటి వరకు మూడు గ్లాసులు నీళ్లు త్రాగండి ఎండ్ అయితే వేసవకాలం వేడి ఎక్కువ నాలుగు గ్లాసులు త్రాగండి అలా నీళ్లు తాగితే అసలు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్
తినేటప్పుడు ఎక్కువలు వస్తే దాహం వేస్తుంది కదా అంటే మీరు నమ్మలకుండా మింగేస్తే వస్తే స్లోగా తింటే ఎక్కువలు రావు కొత్త పట్టదు ఈ టెక్నిక్ మీరు అప్లై చేయండి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్కి రకరకాలుగా మందులు వాడాల్సిన టానిక్లు వాడాల్సిన అవసరం రాదు సింపుల్గా రెండు మూడు రోజుల్లో సమస్య పోతుంది అనమాట ఇలాంటి ప్రయత్నం మీరు చేయండి కాఫీ టీలు మానాలి ఫస్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ కాఫీ టీల వల్ల ఉంటుంది అది గ్రీన్ టీ కానీ బ్లాక్ కాఫీ కానీ ఏ కాఫీ కానీ ఏం వద్దు కంప్లీట్గా మానేసేసేయండి ఎందుకంటే యాసిడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఫామ్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్గా సెట్ అవుతాయి అనమాట ఇలాంటి మంచి టెక్నిక్ ద్వారా సమస్యను సహజంగా తగ్గించుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం